Ça y est, la vidéo de mon combat face à Genesis est sortie. Je vais enfin avoir la chance de pouvoir te partager la conclusion de cette guerre entre nous. C'est une rivalité qui a duré pendant trop longtemps. Et pour mettre fin à cette rivalité, les officiels de la Torture Chamber ont décidé de nous mettre dans un Last Man Standing. Donc... Le dernier homme debout en français. Et d'ailleurs, pour que tu puisses suivre cette rivalité plus dans les détails, et pour que tu puisses un petit peu savoir comment tout ça s'est produit, j'ai créé une playlist dans laquelle j'ai mis des vidéos où je parle justement de cette rivalité. Ça te permettra de mieux comprendre l'histoire, donc le storytelling que je vais te partager dans les images que je vais te diffuser. Je vais te mettre la playlist en haut de l'écran, donc tu as juste à cliquer sur cette playlist et à visionner les vidéos de cette playlist pour que tu puisses suivre l'histoire depuis le début mais dans les grandes lignes pour te résumer je me suis retrouvé dans un combat face à genesis qui est mon rival depuis de longues dates dans le plus gros show de la torture chamber dans un last man standing et pour les personnes qui ne seraient pas familiers avec ce, ce style de stipulation qui est un last man standing en gros ben, c'est un combat où tu dois mettre hors d'état de nuire ton adversaire Jusqu'au moment où il ne peut plus, il n'est plus capable de se relever au compte de 10 de l'arbitre. Et il y a une chose intéressante à préciser dans ce combat parce que Shane Pinto, qui est le manager de Genesis et qui est aussi, on va dire, le cerveau de toute cette trahison, euh, a décidé à demander à l'organisation de la Torture Chamber de s'impliquer dans le combat et de transformer un match 1 contre 1 en match handicap, donc deux contre un. D'ailleurs, c'est une demande qui a été acceptée par l'organisation de la Torture Chamber, mais ce qu'il faut savoir, c'est que la règle du Last Man Standing va maintenant aussi s'appliquer à Shane Pinto. Et il faut savoir qu'à ce moment-là, ça faisait des mois que je courais après lui et que je voulais lui mettre ma main dessus, mais il trouvait toujours une technique pour s'enfuir. Et en ce qui concerne le combat que j'ai eu face à Genesis dans les images que je vais te diffuser ici, il prétendait avoir une stratégie de s'impliquer directement dans le combat, mais il a fait une très grosse erreur. Voilà en résumé l'histoire et les problèmes personnels que j'ai avec Genesis et Shane Pinto, mais encore une fois, je t'encourage à aller voir la playlist que j'ai mis en annotation pour que tu puisses suivre tout depuis le début. Maintenant, il est l'heure de te partager les images de ce combat et on va se retrouver juste après pour la suite de cette vidéo. Thing that Bjork had to do was apologize to his master, to the leader of Damage Inc., Shane Pinto, but Listen, he didn't. This has gone wrong. Yes, indeed. This is he was, Bjork's Bjork fault. Bjork was gone from Damage Inc., but Shane Pinto made it a mission to keep interfering in Bjork's business. This was And Bjork put an end to it. Last event at Showcase Sunday 26 was on the outside so far. And here he comes, Shane Pinto! Shane Pinto! I've been waiting my whole life to see Shane Pinto in the ring, and here we go, baby! Here we go! Oh, oh yes! A bull rope! And the rope comes out. There's no manipulating, this is real life. Oh! You need to knock out your opponent, you have to have him grounded for a 10 count. That is the only way to win in a last man stand. Like I said, Brandon better have his head on a swivel here. You got Shane Pinto on the outside. Oh, and this... Genesis looking to end it early right here, but oh, Jorg Akin, like I said, he wants to put an end to this. He's not going down without a fight. And you know what? And he can't fighting take, the hand. He can't take anything away from Bjorg Akin. He is a former oh, British Commonwealth. Bjorg Akin. I think Bjorg, if he wins this match, he'll be in line for another title shot in the future. Oh, he is a former champion. Oh, oh there's a chest there. Trying to win Genesis here. The shades of oh. Sheamus here, white noise. I don't always agree with his tactics. So what's this? Shane Pinto waiting to the back. I told you, I told oh, you. No. That's kind of, I mean, actually, Bjorg Hockey doesn't oh, see it. Yes, he doesn't see it. Clubbing forearm to the anything back. Anything goes, anything goes. Back of the head of Genesis now jumping in. Like a pack of rabid hyenas just stomping down on Bjorg Hockey. Oh. This is this. This is a tribute to no, the no, no, no. Oh my goodness. I'm going to remember this for the rest oh, of my, my life. God, we just see a damn match. Oh. 
Why doesn't Brando do anything? It's pure leather. That's a six hundred and fifty dollar pure leather leather. Uh, Come on, don't do this! Oh my goodness! Oh no! Gorak Hakkinen in split second, right in the nick of time. Oh no no! The get out of there, Shane! Get out of there, Shane! Not gonna take this anymore. Destructive elbows. This was a three on one match. Oh. Now it's become a two on one. He's trying to isolate Cato there. Beautiful. Look at the power on Bjorg. Bjorg Hakenow running power slam there. Wow. Hopefully this is it. Let's put an end to this. Bjorg Hakenow's fired up. He can feel it. Some of his men were on their feet, but now, as you see, Shane Pinto hightailing it. Someone has to help him. He's got the Bjorg Hakenow's got the belt in his hand. That's a $650 leather strap there. Shane leather Pinto belt. jumping in the ring. Oh, Brandon. It's just it's about Brandon now, no. Oh, Bjorg doesn't see it. Genesis has <laughs> got up. No. Oh, there's children in the audience. You got to stop this. Someone's got to stop this. God bless damages. It's a family show. Putting smiles on kids' faces. I love it. Chain Pinto has lost his mind. <laughs> it's kind of sick. It's over. Oh, look at this. Bjorg Hakkin. What the hell? Like a, like a phoenix rising from the ashes. <laughs> I can't believe this. Bjorg Hakkin, Shane he's out, book at all, double suplex on the chairs. Someone protect Shane. Bjorg Hakkin and Shane Pinto doesn't even realize what's happening. Shane turn around, god He's damn still it. on cloud nine, but he's quickly going to be brought back down Shane. to reality. Bjorg Hakkin face to face, he has nowhere to go, no one to save him. Shane. That is Bjorg Hakkin. Don't do it Bjorg, don't do it Bjorg. Oh, oh thank you, Genesis. Bjorg's had enough. Oh, What's no. he doing here? Bjorg Hacken. Oh, he's oh tied no. He's up in the... Genesis is tied up. Oh, and oh yes. <laughs> Shane. Oh, was... oh, no. Oh, no. That was like a flea flying into the back of an elephant. This is... He didn't feel anything. I think Bjorg has been dreaming about this moment for a full year. Listen to he this wanted disgusting crowd. his first ever pro wrestling debut to be tonight. Don't do it, Bjorg. And this is how Shane Pinto. You know what's good for you, Bjorg. Don't do it. This, this, what a shame. This shake his hand. Shake his hand, Bjorg. Come on. You both do a lot. He knows better than that. That's right, Bjorg. No. Bjorg Hacker. We need a doctor at ringside here. We need a doctor at ringside for Shane. This He's is got the, Shane Pinto up. This is not fair to Shane Pinto. What's he thinking? Shane Pinto wants to be no. a wrestler. No. Oh, God. He lost his shoe. Those shoes are $750 each. No. Sugar Shane Pinto's legal. Sugar Shane Pinto's counted out. Oh, He's goodness. a human being. He's got a family, for God's sakes. You think this is over, Bjorg? Unbelievable. J'ai attendu ce moment pendant très longtemps. Et ce moment est enfin arrivé. J'ai pu enfin régler mes comptes avec Genesis et détruire Shane Pinto pour la plus grosse erreur qu'il a commise de sa vie. Maintenant que cette histoire est terminée entre nous, on va pouvoir chacun prendre des chemins différents. Et en parlant de chemins différents, j'ai justement un défi qui m'attend pour le prochain show de la Torture Chamber. C'est une nouvelle saison qui recommence et pour le prochain show, je vais affronter John Rivière qui d'ailleurs est français et qui a fait ses débuts euh, au show, là où j'ai affronté Genesis, là où euh, je t'ai diffusé les images. Et le 29 septembre, pour le prochain show Torture Chamber, je vais lui montrer que certes, la Belgique a peut-être un petit peu moins de succès que la France en termes de foot, mais quand il s'agit de catch, la Belgique est bien supérieure à la France, et ça, je vais lui prouver en lui rivant ses épaules au sol. Avant de clôturer cette vidéo, je voulais aussi prendre le temps de remercier la chaîne YouTube Jofo in the Ring, qui ont pris le temps de filmer le show, mais aussi de faire un bon travail de production. Je vous encourage d'ailleurs à aller voir le show en entier, et aussi bah, pour les personnes qui sont curieux de voir mon combat dans sa globalité, mais également pour soutenir la chaîne YouTube de Jofo, et les euh, autres talents qui étaient présents euh, sur le show ce jour-là, je vais te mettre le lien euh, du show en bas dans la description. Donc voilà en ce qui concerne cette vidéo. J'espère en tout cas que le contenu que je t'ai partagé aujourd'hui t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à me laisser savoir en bas dans l'espace commentaire, mais aussi en likant, partageant et en t'abonnant. Et quant à moi, je vais te dire à la prochaine pour une nouvelle vidéo.